Ili vizazi vijavyo Ishudie urithi wetu Vyanzo vya madhiri sipote Miti yobo sikate Piga vita na uchangili Mkawe we Mugeza wanyama tulinde Ubuvi haramu tupinge Kutumia mabomu na sumu Binadamu, wanyama, maji na vishivyo ndani yake pamoja na uoto wa asili kwa ujumla vinategemeana sana katika kuendelea kuishi. Cha kusikitisha ni kuwa binadamu ili kuendelea au wakati mwingine kwa makusudi amekuwa akiharibu mazingira na mali asili. Kitu ambacho ni hatari sana kwa uhai wa baadhi ya viumbe na hata binadamu wenyewe. Uharibifu wa vyanzo vya maji, uvuvi haramu, ukataji miti kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Ujangili na mengine kama haya ni baadhi ya shughuli ambazo zimekuwa zikichangia sana uharibifu wa mali asili. Uharibifu huu unapelekea madhara makubwa ikiwa ni pamoja na baadhi ya viumbe na mimea kuwa katika hatari ya kutoweka kabisa katika uso wa dunia. WWF ni shirika ambalo limewekeza nguvu zake katika uhifadhi ili kuiokoa dunia na madhara ya uharibifu wa mazingira. Shirika hili ambalo linafanya kazi katika nchi zaidi ya mia moja duniani, Tanzania ikiwa moja wapo, limeanza yapata miaka sitini iliyopita. WWF ni shirika la usimamizi wa mazingira duniani na linajihusisha na kuhakikisha kwamba uh, mali asili ambazo ziko duniani zinaendelea kuwa uh, kukuwepo kwa ajili ya vizazi uh, vilivyo sasa hivi na vizazi vijavyo. Shirika letu linajihusisha na uhifadhi wa mali asili mbalimbali katika nchi yetu e, hasa wanyamapori, e, mali asili ya misitu, samaki, e, maji lakini pia linajishughulisha na upatikanaji wa nishati e, Mbadala. Tanzania office of WBIF was one of the first offices that we established in Africa. Udzungwa, for example, was created basically by WBIF. Tarangire was supported heavily. The Mafia Marine Protected Area, a Marine Park uh, also. Shirika hili la WWF ina historia ndefu sana hapa Tanzania uh, ya uhifadhi wa mazingira. Na uh, ofisi yetu ya makamu wa rais kama unafahamu imepewa jukumu uh, la kusimamia uh, hifadhi ya mazingira na taasisi muhimu kabisa ambayo kwetu sisi uh, tunaiona inafanya kazi nzuri uh, kwa miaka mingi ni pamoja na WWF Tuna, tunafanya kazi sana na wenzetu wa uh, uh, mali asili WWF tunaingia moja kwa moja na kushirikiana nao katika utekelezaji Mmoja wa wanyama ambao WWF Tanzania wamekuwa wakifanya juhudi za kumlinda kwa sababu yuko katika hatari ya kutoweka hapa nchini ni tembo. Takwimu ya tembo katika miaka ya sabini ilikuwa yapata laki moja na elfu kumi. Lakini sensa ya tembo ya mwaka elfu mbili kumi na nne kwenye hifadhi ya selu ilionyesha tembo wapatao elfu kumi na tano tu. Lakini kutokana na juhudi ambazo WWF Tanzania imefanya, idadi ya tembo imeanza kuongezeka sasa. Huku taarifa za matukio ya ujangili zikiendelea kupungua siku hadi siku. Mafanikio haya yametokana na ushirikishwaji mkubwa wa wananchi walio jirani na hifadhi na juhudi kubwa ambazo zinafanywa na serikali ya Tanzania katika kupambana na ujangili. Katika uhifadhi huu tunatekeleza sera ya serikali ya kushirikisha wananchi katika kuhifadhi wanyamapori. Ah kimsingi sisi kama jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Burunge tunajihusisha na swala zima la uhifadhi wa mali asili. Katika eneo letu tuna eneo la utalii wa picha, tuna eneo la hunting, tuna eneo la ziwa, tuna eneo la wazi. Kwa hiyo eneo la utalii wa picha na uwindaji wa kitalii ulianza kuipatia jumuiya hii ya hifadhi ya wanyamapori Burunge mapato kuanzia mwaka 2006-2007. Mapato yote yanayopatikana asilimia hamsini na kwenda kwenye vijiji wanachama. Vijiji wanachama vimeweza kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. 
fedha zile zile ambazo zinazopatikana kutoka kwenye mgao wao wanaziidhinisha na kwenda kufanya miradi ya maendeleo kwa mfano vijiji vimeweza kutekeleza ujenzi wa madarasa zimeweza kutekeleza ujenzi wa ofisi zao za kata ujenzi wa vituo vya afya wameweza kutekeleza ujenzi wa mashimo ya vyo kwa ajili ya shule za sekondari na shule za msingi shughuli za hifadhi ni kwamba wananchi ambao e, wanapakana na maeneo ya hifadhi wanafaidika kutokana na wanyamapori waliomo katika maeneo hayo kwa hiyo wananchi wanapewa elimu ya namna ya kufanya doria lakini pia namna ya kukaa au kufanya biashara na wawekezaji wawindaji wa kitalii pa tulipo wilaya ya Tunduru na Mtumbo na hata na Nyumbu ni eneo la ushoroba yani linaunganisha selu iliyoko Tanzania hifadhi ya selu iliyoko Tanzania na hifadhi ya Nyasa iliyoko Msumbiji Well we came here in Tanzania particularly to the Selu Reserve game reserve to um, um, support the very strong new efforts uh, of the government and the authorities to really achieve zero poaching of elephants and rhinos in the reserves uh, uh, and in uh, WBF is uh, participating to this trip with my presence representing the global network but also representatives from the German WBF office uh, which have been very engaged in conserving the Selu for many years lengo la hiyo safari ni kwa kuzindua hiyo campaign lakini pia kujaribu kusaidia serikali katika juhudi zake za kupigana na ujangili kuisaidia kwa kukabidhi ndege ambazo hazina rubani zinaitwa drones na hizo ndege zilikabidhiwa kwa waziri profesa Jumanne Magembe vifaa ambavyo tumekabidhiwa leo ni kama kamera za angani vinapiga picha kuonyesha shughuli ambazo zinafanyika katika maeneo mbalimbali ya hifadhi ndege hizi zinaweza kutumwa katika maeneo mbalimbali ya hifadhi ili kujua kama kuna binadamu au watu wengine ambao wameingia ndani ya hifadhi kufanya shughuli ambayo hairuhusiwi kwa hiyo mnaweza kwenda mara moja na ku na kuwazidi nguvu wale majangili hasa kuwazuia kabla hawajaua pia WWF katika kusaidia wananchi kuhakikisha kwamba wanaishi vizuri na uhuru na wanyamapori tunasaidia katika kushughulikia mambo kinaitwa human wildlife conflict yani matatizo yanayotokana na wanyamapori au, au tembo au mnyama yote wa hatari asiingie kwenye mashamba ya wananchi au asiingie kwenye nyumba za wananchi mwaka 2009 tulipata fedha kutoka WWF kwa ajili ya kujengea uwezo wa vijiji ambao wanaishi kando kando ya hifadhi kutokana na yale mafunzo wananchi wamekuwa na nafasi sasa ya kusimamia mali asili zao kabla ya mradi tembo watatu waliuawa na wananchi baada ya kuwa wameingia kwenye maeneo yao lakini vile vile tembo walivyokuwa wanaingia kwenye wananchi walikuwa na wanaharibu mazao baada ya kufunga waya imeonekana kwamba matukio ya tembo yamepungua kutoka wastani ya matukio saba kwa msimu mmoja kwenye shamba moja mpaka matukio mawili vile vile utafiti umeonyesha kwamba makundi ya tembo yamepungua kutoka wastani wa makundi 14 ya idadi ya tembo waliokuwa naingia kwenye mashamba mpaka makundi ya, ya tembo watatu watatu kwa hiyo wamepungua kwa asilimia kama themanini moja Misitu ya Tanzania imekuwa hifadhi ya viumbe na mimea adimu kabisa duniani ambayo inapatikana hapa nchini pekee Shughuli za binadamu za kilimo na za maendeleo kwa kiasi kikubwa zimekuwa zikiharibu makazi haya Programu ya misitu ya WWF Tanzania imejikita katika kushughulikia changamoto hii Program ya msitu ilianzishwa mwaka 1994 na ilikuwa ni program ya kwanza kabisa kuanzishwa mtizamo umekuwa ni ku, kushughulikia zaidi maswara ambayo yanaharibu ama kuondosha misitu na maswara hayo pamoja na usimamizi wa misitu na hapa tunashirikiana sana na wadau na pamoja na taasisi zingine ambazo zinajihusisha na misitu na shirikiana na WWF kwenye mambo ya hifadhi. WWF wametufunza kusimamia msitu wetu wa kijiji kwa ukamilifu kabisa ili kudhibiti ma, majangili wa aina mbalimbali ambao walikuwa wanaharibu miti kinyume cha utaratibu. Tumeanza tulianza kuvuna awamu ya kwanza tulipata milioni tisa ya kijiji. Imetusa, inatusaidia kwenye shughuli za maendeleo ya aina mbalimbali kwenye kijiji chetu. Hapo mwanzo ni sisi tulikuwa hatuna elimu lakini tulivyopewa ile elimu 
kwa kweli tukaipokea tumefanyia kazi na kwa sasa ina maana tunakuwa na hamu ya kutunza kwa hali ya juu kwa sababu tayari tumeshaanza kunufaika mafunzo waliopata wana vijiji kuhusu misitu yao kwanza ni kujua ukubwa wa misitu yao lakini pili namna ya kujua rasilimali za misitu zilizomo ndani ya misitu yao lakini tatu wamefundishwa namna ya kuvuna hiyo misitu bila kuiharibu lakini nne pia wamefundishwa faida za kimaumbile za hiyo misitu kwa mfano kwamba inasaidia kuleta mvua na kadhalika hapa ni shule ya sekondari Lohololo e, huu mradi tululeta hapa kwa maana e, sehemu ya kwanza ni uhifadhi wa mazingira kama unapoona eneo hili liko wazi kwa tukaona tuweka umladi hapa ambao utakuwa unapaliliwa na faida za kwanza ni kuweza kuzuia upepo kuweza kuezoa majengo yetu hayo na faida zingine za pili hili ni tunda e, ni lishe vile vile kwa hiyo tunatengeneza clubs kwenye mashule mbalimbali ambayo yako kwenye maeneo ya 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 ya, ya, ya sehemu ambazo tunafanya kazi na kwenye yale maeneo wale vijana tunawafundisha ku, kuweka vitalu inakuwa kama pia ni shughuli yao ya kiuchumi lakini pia binti kwa 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 kwa, 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 kwa wanajamii ina ina ina, 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 ina mafanikio mengi maeneo ya sami muda muda, muda, muda uliopita kulikuwa sio kama sio jinsi ilivyo sasa hivi ilikuwa ni vigumu sana hata kupata mtu wa kivuli mahali popote pale lakini kwa jinsi inavyoonekana sasa hivi watu wengi wameweza kuhamasika na kupanda miti kwa hivyo kwa hali fulani kwa kweli sawa imekuwa ni sehemu ambayo ni nzuri ni mahali pazuri pa kuishi nchini Tanzania misitu huaribiwa kutokana na uhitaji hasa wa nishati kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kama mkaa na kuni kwa hiyo ili misitu ilindwe na isikatwe ni budi kukawa na njia mbadala ya kupata nishati. WWF Tanzania ilianzisha mradi wa nishati kwa lengo la kuwasaidia wananchi kuingia katika matumizi ya nishati jadidifu na kuacha matumizi ya mkaa na kuni. Chini ya renewable energy au nishati jadidifu tunahusika na asasi za kijamii zipatazo 14 na kati ya hizo 14 tumeanzisha vijiji vya mfano viwili katika wilaya ya Same na wilaya ya Iringa. Aa, na lengo kubwa la kuanzisha hivyo vijiji vya mfano ni kujaribu kuonyesha ni jinsi gani nishati jadidifu inaweza kubadilisha maisha ya watu hasa katika sekta ya kilimo, e, katika maisha ya kawaida kwenye masuala ya elimu pamoja na afya na vile vile kuangalia ni jinsi gani itaongeza pia kipato hasa kwa ajili ya mali. Tunaweza kuona jinsi ambavyo familia na wajasiria mali wameweza kunufaika na majiko banifu lakini pia sola kwa ajili ya majumbani ambazo zimekuwa ni kivutio kwa wengi. Nakaa kiicha mabilioni. Mwanzo tulikuwa tunatumia kibatari kusomea na sasa hivi tulipopata sola imeturahisishia kwa sababu tunasoma kwa muda mrefu. Kibatari labda walikuwa nasoma masaa 4 lakini tulipopata sola naweza kukaa hata masaa sita kusoma. Umeme wa sola umetusaidia sana unakuta hata kuchaji simu mara kwa mara ule usumbufu wa kusema mpaka nipeleke sehemu yenye umeme ule usumbufu sasa hivi hakuna. Mara kwanza nilikuwa natumia jiko la mafiga matatu lakini nilikuwa ninatumia kuni nyingi. Hili jiko ni rahisi kwa sababu Ninatumia kuni chache alafu moto unakaa kwa muda mrefu. Hamasisha matumizi ya nishati mbadala. Uh, kama unafahamu sehemu kubwa ya Watanzania wanatumia nishati ya miti ambayo inapelekea kukatwa kat, misitu. Uh, lakini kwa kutumia uh, teknolojia aidha ya kupitia majiko au nyingineyo uh, wamehamasisha sana sana matumizi ya teknolojia uh, ya kupikia mbadala. Katika juhudi za kuongeza kasi ya maendeleo, WWF imefanikiwa kuhamasisha na kuwezesha matumizi ya nishati ya jua. Pampu hii ya maji inayoendeshwa kwa kutumia nguvu ya jua imeweza kutatua tatizo kubwa la maji katika shughuli za kilimo kijijini mabilioni. Kupitia mradi huu tunaweza tukafaidika kwa sababu hautumii petroli wala diesel, hutumia sola. Sema maisha kabla ya sola kwa kweli ilikuwa ni tatizo kwa sababu 
hasa katika huduma za, za uzazi au kama kitokea wagonjwa na majeraha wanakuwa wameumia ilibidi tutumie taa hii ya kawaida ya chembe kabla tulikuwa na taa hii ambayo tulikuwa tunaitumia wakati wa usiku lakini ilikuwa haina mwangaza wa kutosha afu wakati mwingine changamoto ilikuwa kwenye mafuta tana ilikuwa nasumbua lakini sasa hatuhitaji mafuta tana tena na sehemu hizi zote ni katika kujibu swala zima la uhifadhi wa mazingira kwa sababu ukitumia nishati mbadala unazuia una au unapunguza matumizi ya kuni lakini matumizi ya ya ya, ya mafuta ya taa huko nyuma ni wanatumia jiko la kuni lakini toka nimeanza kutumia ili jiko nimenilaisishia zaidi kuliko nilivyokuwa natumia kuni kwa kwa hili naweza nikapika dakika 15 au 20 nikaanisha kama mboga ugali nimemaliza. Yaani nakusanya tu mbolea na ikoroga kwenye maji ujazo wa plastiki moja afu naweka humu. Nikishaweka humu inaenda huko ndio inafua gesi. Kweli mradi huu umetusaidia sana sababu tumeanzia kuna nikuwasha tarehe moja mwezi wa sita. Tukawa tumetoka tukawa tukichukua muda mrefu kuweza kuchukua kuni kusagaa kwamba kutumia mikokoteni kukata kuni kwa wingi itusaidie. Lakini tupapata na nikologe hii kwa kweli kazi ya kukata kuni imepungua sana. Bora ndio tunaitumia kwa ajili ya kuna niku kwa ajili ya kuendeshea mtambo huo kutokana na kinyesi ya ya ngombe wito wetu ni kwamba asasi za kijamii zipewe uwezo mafunzo na uh, rasilimali zozote ambazo serikali inaweza ikawasaidia pamoja na wadau wengine katika kuhakikisha kwamba uh, ifikapo uh, mwaka 2030 kama ilivyo kauli mbiu ambayo ime, ime letwa na umoja wa mataifa kwamba asilimia zaidi ya msini wa Tanzania wanapata umeme safi na ambao ni salama kwa mazingira. Maji ni uhai. Na ili tuendelee kupata maji safi na salama, ni budi kuhakikisha kuwa vyanzo vya maji vinatunzwa ili visiharibike. WWF inafanya kazi katika mikoa ya Iringa na Mara katika kulinda vyanzo vya maji katika mto Ruhaha na mto Mara. Kwa upande wa, wa maji tunafanya kazi na wadau mbalimbali katika mikoa ya e, Mara, mkoa wa Iringa katika kuhakikisha kwamba tunarejesha e, utiririkaji wa maji katika mto Mara lakini pia katika mto Ruaha. Shughuli zetu za kila siku kazi yetu ni kuelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa utunzaji wa rasilimali za maji. Tunaelimisha namna bora ya kupanda miti rafiki na maji kwenye vyanzo. Lengo ni kurejesha mtiririko wa maji. Kama tunavyofahamu, mtiririko wa maji katika mto Ruwa umepungua. Unakauka kwa vipindi fulani kiasi kipindi cha kiangazi na kusababisha wanyama kuhangaika na kufa maeneo ya National Park na pia kusababisha bao la mto Mtera kupungua kupungua kiwango chake na kushindwa kabisa kuzalisha umeme na kuleta matatizo katika nchi. Hivyo kwa kushirikiana na wananchi hasa jumuiya za watumia maji hao ndio wahusika wakubwa ambao tunawatumia katika hizi shughuli zetu za kila siku. Tumekuwa tukiwafundisha wajumuiya za watumia maji namna bora ya kutengeneza vitalu na kupanda miti ambayo ni rafiki na maji ili waweze kupanda wenyewe kwenye maeneo ya vyanzo vya maji. Ndani ya vijiji 20 tumefanikiwa kuvitambua vyanzo vya maji 428. Kati ya hizo 428 tumefanikiwa kuvi, kuvipima na kupanda miti rafiki na maji vyanzo 232. Huu mtu naona ni mtu wa mvengi ambao tayari umeshakuwa. Kama unavyoona umepandwa kando kando ya, ya huu mto, kazi yake ni kusaidia kuleta maji. Na kama unavyoona maji yanavutiririka hivi. Basi mti ndo rafiki na maji. Ajaya tunachota kwa ajili ya kupikia, kufulia, kuoga, kunywa. Pia mpaka tunachota hata kumwagilia mboga huko nyumbani.
mazingira yalikuwa sio rafiki kabisa lakini baada ya kupata msaada kutoka WWF kwa kutupeleka katika mafunzo walimpa moja na wanafunzi tulikuwa na shida ya maji wakatusaidia kutupa ma sim tank kama mnavyoyaona pale lakini pia wakatufungia gutters kwa ajili ya kuvuna maji hapa mwenge maji yanatusaidia katika kwanza kustawisha mimea lakini pia maji haya yanatusaidia kwa sababu yanatumika chooni kwa sababu ukiwa hakuna maji kuna vioni kule panakuwa pachafu mazingira ya vioni yanakuwa machafu bila maji mazingira yanakuwa machafu kwa hiyo na maji maji yanasaidia kusafisha vile vyo sisi ni wana mazingira katika mazi, usafi wa mazingira na uopuaji wa gugu maji katika ziwa letu la Victoria gugu maji hili tuliamua tuli kulitoa kwa sababu moja kubwa ni ni tatizo ambalo linaharibu mazalia ya samaki. WWF imetupa elimu. Moja imetuwezesha kutupeleka mpaka Butiama kwa kutusaminisha na kwa ajili ya mazingira. WWF inawezesha asasi na vikundi vya kijamii kufanya shughuli za ufugaji wa nyuki, kilimo cha samaki na ufugaji wa kuku. Shughuli hizi zinasaidia moja kwa moja kuinua kipato cha wana jamii na kupelekea jamii kuto kutumia rasilimali za mtomara kupita kiasi shughuli ambazo mara nyingi huchangia kwenye uharibifu wa mazingira na blabu yetu tutupa mizinga baada ya kutupa mizinga kutupa na mafunzo kwanza walitupeleka ushirombo kwenye mafunzo tumejifunza kule kutoka kwa blabu yetu ndio wale tutupa mafunzo hayo asi kilipofika muda tukaingia mdimani kuvuna kwa tumevuna mwaka jana na miaka ya nyume iliyopita. Tuna vijiji ambavyo vimeonekana vina vimechafua sana mto mto Mara kutokana na shughuli za za uchimbaji madini. Kwani wanatumia mercury, mercury ambayo mvua ikinyesha inatiririka moja kwa moja hadi kwenye mto Mara. Wanasugua kwa mkono kwa kutafuta dhahabu. Na mercury inadhuru, inaadhiri, ni sumu. Angalia haya maji yanatoka hapa mpaka Mto Mara. Kule Mto Mara tunanyosha mifugo. Angalia mifugo ndio hiyo inanyosha, inakunywa hapa hapa katika jitihada zake. WWF imetembelea kijiji cha Mrito, imefanya uhamasishaji. Serikali ambayo tumeweza kuishawishi hadi imechagua eneo maalum kwa ajili ya watu hawa kuhamishwa. Program nyingine inayotekelezwa na shirika la WWF Tanzania ni ile ya uhifadhi wa mazingira ya bahari na rasilimali zake. Utekelezaji wa programu hii unafanyika katika wilaya za Rufiji, Mafia, Kilwa, Mtwara na Temeke. Programu hii kama zilivyo program nyingine za WWF inatekelezwa kwa kushirikiana kwa ukaribu na wananchi pamoja na serikali. WWF tunashirikiana na wananchi wanaozunguka bahari ka, katika uh, kutunza mazingira ya bahari na rasilimali zake. Hapa tunamaanisha uvuvi tunamaanisha samaki waliopo pale uh, tunamaanisha matumbawe tunamaanisha pia majani bahari na hata mikoko kazi kubwa tunayoifanya ni kuhakikisha kwamba uvuvi unaendelea kuwepo leo na kesho na siku nyingine na ili kuhakikisha hilo inabidi tufanye kazi na wanajamii katika maeneo tofauti ya vijiji vya Pwani kuanzia Temeke, Mafia, Rufiji, Kilwa na Mtwara. Ah uh, tumeanzisha uh, BMO. Uh, BMO kwa wale ambao wanatoka maeneo ya, ya Pwani au uh, hivi ni vikundi ambao vinasimamia rasilimali za za bahari na uvuvi katika ngazi ya, ya kijiji. Kwa hiyo tunazo hizi BMO jumla ziko uh, 67 mabomu ma yalikuwa yamekithiri kwa kiasi kikubwa sana lakini tunashukuru WWF kwa kushirikiana na viongozi wa halmashauri ya wilaya pamoja na vijiji tuliweza kufanikisha kuunda hizo BMU BMU zina kazi ya kulinda mazingira ya pwani pia BMU zina kazi ya kulinda fukwe BMU zina kazi za kulinda na kuangalia viwango vya vya samaki bandarini shughuli yetu kubwa ni kutoa elimu kwa jamii kuhusu hususan uvuvi haramu. Uvuvi haramu una mambo mengi. Kuna uvuvi nyingi za haramu. Kuna uvuvi wa baruti, kuna uvuvi wa nyavu ndogo ndogo, 
kuna uvuvi wa kutumia sumu, sumu za viwandani na sumu za, za miti. Mawe yana yanajikuza yana, yana yenyewe. Kwa hiyo utapokuwa umelipiga bomu na maana bomu jiwe linateteka na linakufa.